Hallo zusammen und herzlich willkommen auf Collectiverse, dem Kanal für Actionfiguren, Reviews und ähm, ja, früher bekannt als Planet Plastic, früher bekannt als Starblade.de. Ähm, wie es zu der Umbenennung jetzt schon wieder kam, ähm, da habe ich einen kleinen Text zu geschrieben, in dem ich äh, grob drauf eingehe. Ähm, den findet ihr auf unserer Facebook-Seite und auch auf unserer neuen Internetseite, die da lautet collectiverse.de. Und ähm, die Links findet ihr unten in der Videoinfo, ähm, zusätzlich zu unserem Twitter-Account, Instagram und, und, und. Ja, ähm, wie gesagt, ich bin da schon mal kurz drauf eingegangen, ähm, werde in einem künftigen äh, Fragen- und Antwort-Video noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Eure Fragen dazu könnt ihr in das äh, entsprechende Video, unter das entsprechende Video posten als Kommentar. Das verlinke ich hier oben. Da könnt ihr dann draufklicken, könnt euch das dann nochmal ansehen und dann eure Fragen rund um den Kanal collectiverse.de drunter posten. So, ähm, ja, heute habe ich für euch Blackout aus der Transformer Studio Series, welche sich hauptsächlich mit äh, Charakteren aus der Filmreihe beschäftigt. Und ähm, Blackout ist nicht nur ähm, das erste Video unterm neuen Namen, sondern halt auch der erste Transformer, der jemals in einem Live-Action-Film aus der Transformers-Reihe äh, äh, zu sehen war. Denn ähm, man hat ihn gesehen beim Angriff auf die US-Militärbasis in der Wüste, wo er dann halt eben den Server geknackt hat, und, um halt an Daten zu kommen. Ja, und die Figur ist in der Leader-Klasse, ist dementsprechend auch relativ groß. Und ähm, ebenfalls groß ist auch der Karton der Figur, welchen ich euch noch kurz zeigen möchte. Den da habe ich nämlich hier. So, so sieht er aus. Ähm, schickes Design eigentlich, ich mag das. Ähm, ist sehr erwachsen, würde ich fast sagen. Hier haben wir ein Artwork von Blackout, Decepticon Studio Series Nummer 8. Die Studio Series ist nummeriert. Ähm, hier noch ein sehr schickes Artwork von Blackout mit Scorpionock. Der ist nämlich auch dabei, den zeige ich euch auch noch. Und hier seht ihr dann die Rückseite der Verpackung. Hier sehen wir dann noch mit der Nummer 5 Voyager Class Optimus Prime, mit der Nummer 7 äh, Leader Class Grimlock, welche auch sehr großartig aussieht. Und für Transformationsfetischisten ist die Figur definitiv eine Empfehlung wert, denn äh, er hat 46 Verwandlungsschritte. Ähm, das dürfte ja, durchaus an die Leute erinnern, äh, die Leute dürfen sich daran erinnern, an den ähm, Leader Class Optimus Prime aus der Revenge of the Fallen Toyline. Der war ja auch wirklich... Äh, ja, wie soll ich sagen, ein Rubikwürfel in ähm, Roboterform. Hier auf der Seite nochmal Studio Series, die kann man sich also schön ins Bücherregal stellen. Sieht schick aus. So, und ebenfalls dabei, ähm, das hat man sehr schick mit eingearbeitet in die Verpackung, ist dieses Diorama-Stück aus Pappe. Da haben wir da nicht zum einen hier nochmal Studio Series stehen, hier Transformers, so eine kleine... Empore, wie heißt das? Naja, so eine kleine Bühne. Ähm, und halt hier hinten ein Ausschnitt aus äh, dem Film, glaube ich sogar, ist das? Oder halt gut nachgezeichnet, weiß ich nicht genau. Und ähm, ja, der Angriff auf die äh, Air Force Basis. Und, ähm, oder Militärbasis. Ich glaube, es war nicht nur rein Air Force. Macht ja nichts. Jedenfalls, ähm, ja, sehr schick. Also da kann man die Figuren draufstellen, wenn man genug Platz hat. Ähm, Sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Ich werde es nachher nochmal zeigen, wenn ich Blackout in den Robotermodus gebracht habe. So. Und den würde ich euch natürlich jetzt zeigen. Und ebenfalls dabei, wie eben schon erwähnt, ist auch hier Scorpionock. Kleines lustiges Kerlchen, kann sich nicht verwandeln. Ist halt wirklich nur so, so eine kleine Beigabe, kann man sagen. Ähm, hat hier so ein bisschen so goldfarbenes und silberfarbenes Painting bekommen. Ist ein nettes Kerlchen, kann nichts Besonderes, kann man zusammenklappen und in Blackout oder unter Blackout verstecken sozusagen. Denn hier sind so ein paar ja, Plastikteile, die hervorlugen, da kann man den dann so reinstecken. Hält bei mir komischerweise, na jetzt geht's, aber ich habe das eben ein paar Mal ausprobiert und da ist dann anderen draus gefallen. Das ist typisch Vorführeffekt mäßig. Ähm, aber jetzt... Ja, <lacht> seht ihr, jetzt fällt er doch raus. Ja, kann man auf jeden Fall hier unten reinstecken. Im Rohrte-Modus kann man den dann hier draufstecken. Komme ich auch gleich noch drauf zu sprechen. So, ähm, ja, Blackout verwandelt sich in einen, jetzt muss ich gucken, ob ich das überhaupt auf die Reihe kriege, MH53 oder 53 Hubschrauber. Und ähm, der sieht 
doch sehr, sehr cool aus, wie ich finde. Ist halt hauptsächlich in diesem ähm, Grauton gehalten, aber es ist halt auch eben der Vorlage entsprechend. Wir haben hier ähm, USAF, US Air Force ähm, 4500X, das ist dem seine Seriennummer, irgendwie sowas glaube ich. Ich kenne mich mit so militärischen Dingen nicht wirklich aus. Ähm, hier steht sogar auf dem Rückruder steht auch Blackout drauf. Hier haben wir das Air Force Zeichen. Ähm, sieht sehr, sehr schick aus. Hier noch ein Decepticon Logo. Und das Besondere an der Studio Series ist ja, dass die wirklich die CGI Models genommen haben und darauf, äh, daraus entsprechend dann die äh, Figuren designt haben. Ähm, man hat ja öfters mal bemängelt, dass halt viele Figuren eben natürlich auch aus Zeitmangel sehr vereinfacht äh, designt wurden, weil halt eben ne, zum Beispiel der Sprung von Transformers 3 auf Transformers 4, viele neue Charaktere, Optimus Prime neuer Robotermodus, da hatte man nicht so viel Zeit, einen gescheiten, äh, eine gescheite Figur draus zu entwickeln. Oder wie es halt auch eben bei Transformers 1 war, da war der Leader Class Optimus Prime vom ersten Film ja noch sehr äh, marginal ausgestattet und ähm, dazu dann der Vergleich, äh, Ravage of the Fallen Optimus Prime war natürlich Welten. Das, da waren Welten zwischen, kann man nicht anders sagen. Ja, Welten zwischen sind auch bei ihm und seinem Vorgänger aus der Voyager-Klasse zum ersten Film, welchen ich leider jetzt nicht zur Hand habe, aber ich habe ihn halt noch im Gedächtnisprotokoll. Ähm, er macht hier wirklich sehr vieles richtig. Er ist wahnsinnig groß, also ich habe jetzt gerade keinen Maßstab dabei, aber wenn ich das mal so sehe, ja, das ist schon ordentlich. Hier die... Hoppala. Jetzt habe ich das Ding noch weg. Na? Kriegst echt nicht gescheit hin. So. Die ähm, lassen sich natürlich drehen. Die Rotoren. Also auch das hier ist eine beeindruckende Spannweite. Um das zu verdeutlichen. Jetzt fällt mir hier die Figur schon auseinander. Nein, du sollst noch warten, bis wir zur Transformation kommen, Junge. Komm, wieder zurück. Zack. Ja, das ist der Vorführeffekt, wie ich ihn liebe. Man gönnt sich ja sonst nichts, ne? Also während ich den hier jetzt mal kurz weiter zusammenfrickel wieder. So. Ach, jetzt geht er auf der Seite wieder raus. Das ist... Äh, ja. So, komm, ist gut jetzt. So, ja. Ähm, wo war ich stehen geblieben? <lacht> Ja, die Größe wollte ich euch äh, anhand eines Beispiels äh, darstellen. Nämlich habe ich hier eine Deluxe-Class-Figur aus der Power of the Primes-Reihe. Und da sieht man schon, ja, doch, der ist gar nicht mal so klein. Also der ist wirklich im äh, Jet, äh, Jet modus im Helikoptermodus erstaunlich groß. Ähm, ich habe noch eine weitere Figur aus der Studio-Series. Ob das jetzt genauso 100% Maßstab äh, wie zu den echten äh, Gerätschaften ist, ähm, Bezweifle ich mal dezent, aber wenn man die im Rohrtemodus äh, stehen hat, dann sind die schon sehr gut aufeinander abgestimmt. Das war ja auch somit der Fokus an dieser Studio Series Reihe und das hat man auch relativ gut hinbekommen. Ähm, Rohrterteile sieht man jetzt so eigentlich nahezu gar nicht. Äh, wenn man genau hinsieht, ne, dann sieht man hier, ich kann es mal aufklappen, einen kleinen Kopf. Guck, guck. Ähm, ja, das ist aber auch schon, wenn man von oben oder von der Seite guckt, eigentlich alles. Von der Unterseite her betrachtet sieht das Ganze nochmal ein bisschen anders aus. Da haben wir ja wirklich äh, ein bisschen mehr zu sehen. Ähm, wir haben auch hier Fahrwerke, die sich leider nicht äh, ja, verstecken lassen. Ähm, das Blöde ist nämlich, hier sitzt der, äh, direkt der Kopf drauf auf dieser Platte. Und hier diese Seitenräder, die lassen sich nicht zusammen. Also irgendwie... Habe ich gesehen, wie einer es versucht hat, aber dann äh, stehen hier diese beiden Panels so dermaßen unter Druck. Ähm, nee, also kann man nicht so wirklich einklappen, leider. Ich weiß gar nicht, ob es beim echten Helikopter auch so ist, dass die, die sind ja ein bisschen weniger auf Aerodynamik ausgelegt, als jetzt äh, irgendwie Kampfjets oder sowas. Ähm, keine Ahnung, ich kenne mich da nicht so wirklich mit aus. Ja, jedenfalls ein sehr hübsches Modell, kann man schon fast sagen, wären da nicht so ein paar Kleinigkeiten, also wirklich so ein paar offene Schlitze, die sich nicht wirklich gut verdecken lassen. Also das hier, das habe ich jetzt wirklich auf Biegen und Brechen so hinbekommen, dass es zusammenhält, weil das sind zwei Panels, die zusammengesteckt werden und die stehen leider auch ziemlich unter Druck. Und... Ähm ja, sonst halt hier, das hackt nicht so richtig ein. Ihr habt es eben schon gesehen. Ähm, 
Ja, hier haben wir jetzt gerade wieder ein bisschen, dass es nicht richtig einhakt. Ähm, das ist aber jetzt nicht so, so das große Thema, finde ich. Also er sieht im Helikoptermodus durchaus gut aus. Na, hier sieht das mit dem Panel ein bisschen besser aus, aber naja gut. Ebenfalls schade ist das halt, ähm, hier dieses Stück, das sieht so ein bisschen kahl aus. Ne? Also es sieht aus, als würde echt wirklich ein Stück fehlen. Ähm, da fehlt mir aber jetzt gerade auch der Vergleich zum echten Helikopter oder halt zu, einem, zu einer Abbildung des Helikopters. Ähm, aber halt hier wird dann halt eh Scopy noch gelagert. Kann ich aber alles in allem durchaus mit leben. Ähm, bevor ich jetzt gleich zur Transformation komme, möchte ich noch erwähnen, ich mache noch ein separates Video, äh, welches nur aus der Transformation besteht. Das heißt, habt ihr gar kein Interesse an meiner Meinung zu der Figur, sondern wollt einfach mal sehen, wie man das Ding transformiert. Ist das Video das genau Richtige für euch? Ähm, das denke ich, werde ich jetzt öfters mal machen bei Transformers Reviews. Ähm, bei anderen Sachen ist das natürlich eher irrelevant. Aber so separate Videos, in denen ihr halt wirklich nur die Transformation verfolgen könnt. So, ähm, ja, wo fange ich denn an mit der Transformation? Gute Frage. Ähm, vorweg, äh, die Figur ist teilweise ein Partsformer. Äh, also sprich eine Figur, bei der man ähm, für die Transformation Teil abnehmen muss. Wobei ich das hier relativ gut verzeihen kann, denn es handelt sich eigentlich nur um eine Waffe. Hier das Teil lässt sich nämlich abnehmen. Hier der Flügel einklappen. Und im Prinzip ist das dann die Armwaffe für den Roboter-Modus, wie man es halt ähm, in Transformers 1 gesehen hat. <lacht> so, ähm, das möchte ich nicht kurz... Ja, am besten ist es... Also ich fange damit an, dass ich hier die Propellerblätter, Rotorblätter ähm, schon mal nach hinten klappe. Dann habe ich hier nämlich ein bisschen mehr Bewegungsspielraum. Den brauche ich nämlich jetzt gleich weil das hier eine sehr komplexe Transformation ist. So, ich fange damit an, dass ich hier diese, ich weiß gar nicht, was das ist, jedenfalls diese Seitendinger nach vorne äh, stelle. Die haben hier zwei Gelenke. So, jetzt muss ich gucken, wie es weitergeht. Ähm, wir lösen hier die Panels, die sind alle miteinander verbunden, so in etwa. So, jetzt haben wir hier Drei Sektionen. Wir haben einmal hier das Rückenmodul, wir haben hier die Arme und hier die Beine. So, äh, wir fangen einfach mit den Armen an, würde ich sagen. Dazu klappen wir das so ein bisschen zur Seite weg. Ja, ist das ein bisschen weg. Klappen hier das Panel um, legen das hier dran, klappen hier die Hände raus. Ich muss gucken, ich im Fokus bleibe, ne? sonst seht ihr ja nichts. So. Ach, Moment, ich was vergessen. Haha. So, das hier nämlich voneinander lösen, runterklappen. Jetzt können wir hier diese Sektion umklappen. Also die klappt hier einmal um 180 Grad um. Hier ist das Gegenstück dann jetzt. So. Was ihr nicht seht, ich äh, da eben wegen der Größe der Figur sitze ich jetzt relativ weit nach hinten, weil ich halt die Kamera mit dem Stativ relativ weit nach hinten ziehen musste, um alles aufs Bild zu kriegen und äh, hänge hier dadurch echt wie so ein affenähnliches Wesen mit äh, verlängerten Armen und ähm, so. Was ich äh, einerseits gut finde, aber andererseits auch, also Flug und Segen zugleich, sind hier diese, diese Haken. Die sorgen dafür, dass hier diese Seitenteile, die die Arme tragen, sehr fest am Körper sitzen. Zu fest. Das Problem ist nämlich, also ich habe mir da jetzt wirklich äh, angewöhnt, mit einem Gegenstand drunter zu hebeln, um halt äh, dieses, diese Haken auszuhebeln. Weil sonst habt ihr da echt wirklich so dermaßen Zug drauf, dass ich Angst habe, dass diese dünne Plastikplatte, ne, die, das sieht man, die ist hier wirklich nur so dünn, dass die dann, ähm, ja, bricht. Also da habe ich echt ein bisschen Schiss vor. So, es hakt jetzt hier ein. Ihr hört schon, ne? Also es hakt richtig fest ein. Und wenn ich jetzt hier ziehen würde, biegt sich das meines Erachtens sehr ungesund. Also, puh, schwierig. So, dann auf der anderen Seite das gleiche Spielchen. Wir lösen das hier aus. 
in die Hand raus. So. Klappen das alles runter und formen damit den Arm. So. Und das ganze Gedöns wieder so nach vorne klappen. So. Hakt ein. Wunderbar. Der nächste Schritt wird sein, dass wir die Beine transformieren. Dazu klappen wir hier diese Sektion einmal komplett aus. Die Beine 90 Grad nach unten rotieren. Das hier nach außen rotieren. So. Sieht jetzt auch erstmal auf den ersten Blick sehr, sehr lang aus. So, das hier klappen wir ein. Ihr seht schon, also es ist hier wirklich an jeder Ecke und Kante was zu tun. Also wer ähm, sich an der Transformation von äh, Rangers von Lila Class Prime ergötzt hat, der wird hier seine wahre Freude erleben. Und alle, die gejammert haben, dass die Figuren nicht mehr komplex genug sind von der Transformation her, ja, die werden sich jetzt auch freuen. So, das hier wird zum Fuß. Auf der anderen Seite ebenso. So, seht ihr es nochmal auf der anderen Seite? So. Soweit die Beine. Und jetzt kommt der nächste Schritt, denn ich mache ja eigentlich immer den Kopf gerne zuletzt. Das ist irgendwie so eine, so ein, so eine Angewohnheit von mir. Aber da komme ich jetzt nicht drum herum, das jetzt schon zu machen. Vor allem muss ich hier diese Panels lösen. So. so. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich mich äh, ein bisschen blöd anstelle, aber es ist halt jetzt gerade durch meine Position hinter der Kamera ähm, ein bisschen schwerer, das als alles hier gescheit einzufangen. Deswegen sieht es wahrscheinlich ein bisschen komisch aus, wie ich mir hier einen abstrampel. Das ist in Natura nicht so schwer, den zu verwandeln. So, jetzt kommt hier schon der Kopf raus. Also sobald ihr hier unten diese Platte reindrückt, dreht sich hier der Kopf raus. Diese Front vom Hubschrauber, die wird äh, zum Lendenschurz. Finde ich auch sehr cool gemacht eigentlich. So, die Waffe können wir nach unten klappen. So, das Backpack, der Rucksack und dann kommen wir zu den Feinheiten. So, wir klappen das hier auf. Die Panels hier sind mit dem... Ja, Motor, Getriebe, weiß ich was, verbunden. Die müssen wir ja lösen. Dann haben wir hier mehr Bewegungsspielraum. So, das Ganze wird jetzt quasi einmal so rumgeklappt. So. Das drehe ich jetzt wieder mal weg. So, jetzt wird hier die Klappe nach innen geklappt. Das hier wird reingeklappt. Hier dieser Zipfel, der hakt hier. Na? Irgendwas stimmt hier. Ah, doch, jetzt geht's. So, und so habt ihr halt das, äh, den Rucksack so ein bisschen minimiert. Nicht komplett abgeschafft, aber etwas minimiert, was für mich durchaus noch vertretbar ist. So, hier seht ihr wieder so einen kleinen Haken. Der kommt hier hinten rein. Und so. Sitzt auch sehr, sehr fest. Also, da hat sich Hasbro nicht lumpen lassen. Und hier wirklich dafür gesorgt, das kommt mal um, dass äh, die Figur wirklich sehr fest sitzt. Ähm, was wir jetzt noch machen müssen, ist ähm, die Beine. Er steht jetzt hier sehr gerade, ist dadurch ein bisschen lang und äh, groß. Er ist im Film ein bisschen gedrungener. Um das zu erreichen, machen wir hier diese sogenannten Chicken Legs. Ne? Also halt, dass hier die der zwei Kniegelenke, eins mehr als so ein normaler Standard 0815 Mensch. Und die werden dann halt eingeklappt. So, das Ganze noch ein bisschen schick anrichten, ne? wie beim Italiener um die Ecke. So, und fertig ist Blackout im Rotor-Modus. Und ähm, ich fahre gerade mit der Kamera noch mal ein bisschen zurecht. So, ich habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt, wie lange ich jetzt die Transformation gebraucht habe. Ich glaube, es waren jetzt echt fast 10 Minuten und es äh, war jetzt nicht das erste Mal, dass ich das gemacht habe. Ähm, das ist schon beachtlich. Wie gesagt, also wer 
die guten alten Zeiten in Anführungszeichen vermisst äh, von extrem komplexen Transformationen, da wird hier wieder wahre Freude empfinden. Ähm, hier die Waffe, die können wir hoch und runter klappen, wie er sie gerade braucht, kann er was schießen. Der Kopf, der ist richtig gut designt, der gefällt mir wahnsinnig gut. Ähm, hier sind wir ein bisschen ran. So. Also ist zwar ein Gesicht, was nur seine Mutter lieben kann, aber wahnsinnig gut designt. Also wirklich sehr detailliert, die Augen. Ähm, hier auch mit diesem Boltgun Metal ähm, Design. Ähm, das gefällt mir wahnsinnig gut. Ähm, vor allem, wenn ich jetzt wirklich CGI-Fotos äh, aus dem Film, aber ich habe mir jetzt äh, im Vorfeld dieser Review nochmal ähm, die Szene, diesen Angriff auf die Militärbasis, ne? Beleuchtung, so. Ähm, den Angriff auf die Militärbasis nochmal angesehen. Also es, die haben ja wirklich die Figur sehr, sehr gut getroffen. Was ich allerdings ein bisschen schade finde, ist, dass die A etwas wackelig ist. Und die Hände. Die Hände sind nämlich äh, ja, so gedreht. Das heißt, hier ist der Daumen. Der hat nur zwei Finger sonst. Ähm, hier ist der Daumen. Also er hält die Hand quasi die ganze Zeit so. Er kann die Hand nicht drehen. Und wenn ich jetzt die Hand so ein bisschen nach außen drehe, sieht es wirklich aus, als würde er sich da so... Ja, sieht das natürlich doof aus, wenn ich das nur mit dem Arm mache. Aber ich glaube, ihr wisst so in etwa, worauf ich hinaus will. Also das finde ich jetzt nicht so schick. Hier auch wieder so ein paar kleine Details. Finde ich sehr gut. Auch hier so innen drin ist gekabelt. Ähm, stell euch mal vor, jemand mit ähm, ordentlichen Pinselfähigkeiten wird sich dran setzen und da halt noch die ganzen Details hervorheben. Äh, das Ding könnte man wirklich als Masterpiece verkaufen. Also was die Detaillierung angeht, habe ich hier absolut nichts zu meckern. Ähm, meine Kritikpunkte beziehen sich wirklich mehr so auf das, ähm, auf die Verarbeitung, ja, kann man so fast sagen. Also die Spalten äh, im Jet-Modus, die gefallen mir nicht so gut. Ähm, hier das dünne Plastik. Ähm, und halt eben die festen Haken, die halt eben die Transformation weitaus erschweren. Ähm, sonst von hinten sieht man jetzt gar nicht mehr so viel vom Backpacken. Also es wird hier schon relativ gut kompakt zusammengefaltet. Ähm, wir können jetzt hier Scorpion noch, noch dran packen. So. Und sonst ist die Figur eigentlich relativ stabil. Also die, ähm, die Panels hier, die könnten halt äh, beim Spielen... Aber ich meine, die stellen wir irgendwann ins Regal, die Figuren... Ähm, hust, hust. Ähm, die können halt schon <lacht> mal abgehen, aber an für sich äh, wirklich sehr gut verarbeitet. Ähm, optisch habe ich absolut nichts zu meckern. Das Ding sieht einfach fantastisch aus. Wie gesagt, ich habe mir da jetzt nochmal die Filmvorlage angesehen. Großartig. Also gerade wenn man den halt jetzt neben die anderen Decepticons stellt, gibt ja noch Starscream, gibt ja... Ähm, äh, gibt ja auch noch ähm, Range of Fallen Megatron, ähm, Daneben sieht er einfach fantastisch aus. Kann man nicht anders sagen. Ähm, jetzt können wir hier natürlich noch die Waffe anbringen. Die hat hier diesen Stecker. Das können wir wahlweise entweder an den linken oder rechten Arm anbringen. Aber ich glaube, im Film war es der linke Arm. Deswegen mache ich es einfach mal an den linken Arm. Und ein bisschen positionieren können wir dann halt auch hier so genug Platz schaffen, dass ich das Ding auch drehen kann. Wunderbar. Ähm, was ich ein bisschen schade finde, ist halt, dass man... Ähm, dass man Scorpionock äh, abnehmen muss oder rausnehmen muss für die Transformation. Ähm, der steckt ja wirklich hier drunter. Also wenn, dann müsste man hier die Klappe wahrscheinlich äh, runterlassen. Die geht dann bis an den Boden. Naja, ist jetzt nicht so, nicht so schick, aber kann man mit leben. Also im Film war, ging ja hier dann irgendwie die Klappe auf und er ist dann rausgesprungen oder rausgefallen. Hat sich so rückwärts saltomäßig rausfallen lassen. Ähm, geht hier halt nicht, aber steckt halt hier hinten dran. Kann halt trotzdem seinen rückwärts halt machen. Und äh, gib ihm. Ja, ähm, Beweglichkeit ist in Ordnung. Ähm, man hat hier wirklich eine sehr große, schwere Figur. Also der fühlt sich wirklich sehr schwer an. Ähm, kann ihn aber relativ gut posieren. Also wie gesagt, das mit den Händen stört mich ein bisschen. Aber es ist jetzt kein großes Manko. Also kann ich mit leben. Ähm... Ich glaube, so sieht man es ein bisschen besser. Bewegung. An den Füßen hat er die sogenannten Ankle Pivots, also diese Fußgelenke. Und kann hier wirklich in einem sehr guten Rahmen bewegen. Ähm, was ich auch cool finde, ist, dass halt hier diese Platte, seine Knieschoner ähm, sich mitbewegen. Also die sind da so ein bisschen mit eingebunden in die Bewegung. Gefällt mir ganz gut. Ähm, geben dem Ganzen auch ein bisschen mehr Stabilität, finde ich. 
Aber ich bin kein Statiker, deswegen verlasst euch da nicht auf mein Urteil. Ähm, wir haben zwei Kniegelenke hier. Also man merkt schon, dass der wirklich sehr schwer ist, weil die Kniegelenke können das alles nicht immer so ganz zu 100% halten, oder halt auch die Fußgelenke. Wobei ich denke, da kann man halt irgendwie vielleicht noch eine Schraube anziehen oder sowas. Kann man? Kann man nicht? Sehe ich jetzt nicht. Ähm, also wenn die Fuß- und Kniegelenke ein bisschen stabiler wären, wäre das ganz nett, aber es geht auch so. Dann haben wir hier oben noch Rotationspunkte. Wir haben hier diese Ritschratschgelenke, Ratchet Joints. Die hätte ich mir hier eigentlich auch gewünscht. Also hier ist wirklich sehr leichter, leichtgängige Bewegung möglich. Ähm, kein Taillenrotationspunkt. Ähm, Arme lassen sich in einem gewissen Rahmen bewegen, aber gut, Balk äh, Balkett. Ähm, Blackout ist halt wirklich sehr bulkig. Ähm, der ist jetzt nicht unbedingt hier der super agilste Roboter in dem, äh, im Filmfranchise. Daher kann ich das verzeihen. Ähm, er kann halt die Arme zur Seite, was sehr gut bedacht ist seitens Hasbro und Takaratomi. Ähm, hat halt hier oben das Schultergelenk, hier das Ellenbogengelenk. 90 Grad sind drin. Handgelenk, ja, ein bisschen hoch runter, transformationsbedingt leider nicht mehr. Wie gesagt, ich hätte mir da halt ein richtiges Handgelenk, das man drehen könnte, gewünscht. Wäre technisch gesehen, denke ich, auch durchaus noch machbar gewesen. Naja, sei es drum. Ähm, und halt hier der Kopf auf einer Kugel, sehr beweglich im Rahmen äh, seiner Panzerung. Gefällt mir auch sehr gut. Also, ja, ich bin durchaus begeistert von der Figur. Ich hatte ihn, ähm, bevor ich mir gekauft habe, schon mal in der Hand. Habe daraufhin gesagt, ja doch, eigentlich ist das schon geil. Eigentlich muss ich ihn schon haben. Ähm, haben mir dann auch gekauft bei, ähm, bei Zeiten und äh, bin doch sehr zufrieden mit ihm. Ähm, ich habe noch äh, eine andere Figur aus der Studio Series, welche ich euch ebenfalls noch vorstellen werde. Und ähm, ja, Preisfaktor sind so zwischen, weiß ich, 60, 70 Euro, je nachdem. Äh, gaben letztens bei Toys aus im Angebot. Sonst schaut doch mal unten auf actionfiguren24.de, unseren Partnershop. Ähm, der hat das Ding äh, auch im Verkauf. Ähm, wenn ihr Blackout mögt, das ist die zweite äh, Mainline-Figur. Jetzt äh, mal hier Fast Action Battlers und... Äh, Cyberverse und so ein Gedöns man nicht mitgezählt ähm, und macht wirklich sehr, sehr viel richtig äh, und vor allem sehr, sehr viel besser als seinen Vorgänger. Ähm, kann ich nur empfehlen. Ich denke, es wird bestimmt noch ein Repaint als Grinder geben, äh, wobei Grinder, glaube ich, auch ein, anderes, äh, ein anderer Hubschrauber war, irgendwie eine Serie nach dem MH53, irgendwie sowas, ähm, bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Und ähm, ja, man kann halt auch schon ein paar coole Prosen mit dem machen. Ne? Also da versuche ich mich jetzt mal, ihr wisst, wie ich, äh, wie talentiert ich beim Figurenposen bin. Habe ich den eigentlich jetzt richtig? Ja doch, so ein Chicken Legs. So, also man kann hier sehr schön versuchen, dieses eine CGI-Artwork äh, nachzustellen. Ich bin, was äh, Figurenposen angeht, der absolute Körperklaus. Sorry. <lacht> Aber ihr könnt euch ja vorstellen, was ihr mit der Figur für Posen machen würdet, wenn ihr sie hättet. Ähm, an für sich, wie gesagt, bin ich sehr, sehr begeistert von der Figur. Jetzt noch ein Größenvergleich zu einer Voyager-Class-Figur, in dem Falle äh, Grimlock aus der Powers of Primes-Reihe. Und ähm, ihr seht es vielleicht noch später in der Review, aber der passt größentechnisch wirklich perfekt zu den anderen Decepticons aus der Studio-Series. Und... Ähm, für eine Leader class figur kriegt ihr auch echt was geboten, muss ich sagen. Also die Schwelle zu, ähm, ja nicht Geldverschwendung, aber zu, na, hätte besser sein können, ist in der Leader class meiner Meinung nach sehr, sehr groß. Ne? Also da kann man viel falsch machen, ähm, hat man hier aber sehr, sehr wenig. Also es gibt so ein paar Kleinigkeiten, wie ich erwähnt habe, die mich stören, aber alles in allem sehr gute Figur, kann ich euch empfehlen. Wenn ihr wollt, kauft sie euch. Link findet ihr wie unten in der Videoinfo. Und ähm, sonst, wenn ihr die Figur schon habt, sagt mir, was ihr von der Figur haltet. Wenn ihr sie noch nicht habt, wie findet ihr sie jetzt nach meiner Review? Und ähm, ja, schreibt es mal in die Kommentare. 
Könnt ihr mir auch gerne schreiben, welchen Transformers Film ihr am besten fandet. Freut ihr euch auf weitere Studio Series Figuren und vor allem freut ihr euch auf die kommende Generations Reihe mit dem Namen War for Cybertron Siege. Ähm, ich freue mich da sehr drauf, äh, werde da auch durchaus äh, einige Figuren von anschaffen und ähm, auch hier auf dem Kanal natürlich vorstellen. Vorstellen tue ich mir gerade noch schön, dass ihr das Video liked und wenn ihr es noch nicht getan habt, den Kanal abonniert und noch schöner wäre es, wenn wir uns dann auch beim nächsten Mal wiedersehen. Ich wünsche euch was, bis dann!